ስሜ ጅብሪል አደም ባላለም በአማራ ክልል አዊ ዞን ጎንጎ አረዳ ዝራካኒ ቀበሊ ሰብል ለማጥባለ ሙያ ሲሆን ባቶ ምናይ ይጥላውን ማሳዘን ከመሬት በታሽ ኮምፖስት አዘጋጃጀት ለማየት እየቆመ ያለው እሺ አቶ ምናዩ በመጀመሪያ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ያነሳሳ ነገር ምንድነው? እሺ እንግዲህ ኮምፖስት ያው ኮምፖስትን ለማዘጋጀት እንዲያነሳሳ ያደረገ ነገር ከዚህ በፊት ያው سنጠቀም የነበረው ነገር በጣም እንደዚህ እንደ ኮምፖስት አይሆንም ማዳባሪያ ነው سنጠቀም የነበረው ነው አንደኛ ብዙ ንጥረ ነገሮችን ያዘ ስለሆነ በጣም ኮምፖስት ለሰብሎችም በጣም የተመቸ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ኢኮኖሚዎችን ይቆጥብልናል ይሄንን ያካካብ ያለውን የተፈጠሩ ጸጋዎችን ተጠቅማን ይሄን የሰራ ነው ኮምፖስት በጣም ለኛ አሪፍ ነው ያው ጉልበት ብቻ የሚጠይቀው ሌላ ወጪ ስለማይጠይቅ በቀላሉ ምን ተቀምበት ዛዴ ስለሆነ ነው ወደዚህ እንዲዞር ያረጋል መልካ መስኪ እንደው ስለቦታ አመረጣና ኮምፖስት ለማዘጋጀት ስለሚያስፈልጉ ግባቶች ብትነግረኝ ያው ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ጥዋቶች አንደኛ ያው ዳረክ ያለ ወፈር ብሎ የቦቆሎም ሊሆን ይችላል የእንትኑ ክሬት ማለት ነው። ሊበሰብስ የሚችሉ ከእንትኖች የሰብል ክሬቶች እነዛ ለምሳሌ ያው የቦቆሎ ደእንትን አገዳ ማለት ነው። ከዛ አረንጓዴ ቅጣለ ቅጣል ከዛ ደግሞ ያው ፍግ ከዛ አመድ ከዛ ደግሞ አፈር ያደረግነው ነው ምን ሰራው ያው ከዛ በኋላ ባድ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም የለብድም ለምሳሌ የበርዘፍ ቅጠል አጥንት እና ሌላም ፕላስቲክ አይነት ነገሮችን ማይብላሉትን ነገሮችን እነዘን እንትን ማጣራት አለብን ወይም ማስወገድ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያስተማርከንና ያሳየን ያለው አሁን ደግሞ እስኪ ከመሬት ውስጥ እንዴት እንደሚዘጋጅ ኮምፖስት እንዴት እንደሚዘጋጅና እንዴት እንደቆፈርክ ጉርጓዱን አንድ ባንድ እስኪ ብት ነገርኝ እሺ እንግዲህ ስለ ጉርጓድ ዳቆፈር ያው እንደምታዩ ወርዝመቱ ያው 10 ሜትር ነው በክንድ 20 ማለት ነው በእኛ በክንዳችን 20 ማለት ነው 20 ክንድ ማለት ነው 10 ሜትር ነው ስፋቱ ደግሞ 1.5 ነው ወይም 3 ክንድ ማለት ነው በእኛ እንትን ባባባል ማለት ነው ያ ትልቀቱ ደግሞ 1 ሜትር 2 ክንድ እሄ ሆኖ በዚህ ነው የሚሰራው አሁን እንግዲህ ካተቆፈረው ባዶ ማሬት ላይ ያው ምንጠፈው እሄ የሚታየው ደረቅ የበቆሎ አገዳ ነው በ 20 ሴንቲ ውፍረት ነው ይሄንን ምን ቀብረው ከዛ በመከታ ለአረንጓዴ ቅጣለ ቅጣሎች እንደዚህ የሚታዩትን በ 15 ሴንቲ ሜትር እንጨምራለን ከዛ ደግሞ ይሄንን እበት በ 2 ሴንቲ ሜትር እናረጋለን ከዛ ሆኖም አመድ እንደዚሁ በ 2 ሴንቲ ሜትር መጨረሻ ላይ የቸካ ፈረን በ2 ሴንቲ ሜትር እንዘጋዋል ከዛ ያው ደረቅ ይሄ የሚታየው የበቆሎ አጋዳ ሲቀር ሊያላውን በዚህ በዚህ ውፍረት በጥቅነስ ሁኔታ መጨመርና መሙላት እንቻላለን ማለት ነው ይሄን ያው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ይሄ ጉድጓድ የተቆፈረው እርጥባት መገኘት አለበት ለምን ይሄ ደረቅ እንትኖች ማቴሪያሎች ከመግባታቸው በፊት ውስጡ ረጥቦ በየደረጃው ደግሞ ቅድም እንደተናገር ነው በየ15 መሆነ በየ20 ሆን መገኘት አለበት ከዛ በኋላ ሶስት ዘንግ በየአክታቸው በየ3 እንትን ክንድ እርቀት ሙቀት መለኪያዎችን ማድረግ አለበት ሙቀት መለኪያ ማለት ውስጡ ክፍት መሆን አለበት ወይም ሻምበቆም ሊሆን ይችላል ሌላም አይነት ሆኖ ክፍት መሆን አለበት ከዛ መጨረሻ ላይ ያው እንትኑን የሆነ ነገር ሽፋን ያስፈልጋል ሳር ነገር ወይም ክጥል ያው እንግዲህ አሁን ከመጀመሪያ ጀምረን እስካሁን سنናገር የነበርናቸው ነገሮችን በተጋራሙ ለማሳይት መከራ እንግዲህ አሁን ቅድም እንደናገርኋቸው ይሄና አገዳ 
ያው ከስር ምን አደርገው አይሮ እንዲያዛወርና ያው ውሃው እንዲያሰርግልን ያው ምዲያውን ቅድም ይሄን ተከትፎ ተደረደረውን እንደምታዩ ያው 20 ሴንቲ ማለት አንድ ዝንጅር ማለት ነው ያው እንደምታዩ እንደዚህ አድርገን ያው በዚህ ለክተን ያው ይሄን መሆኑን ነው ትልከቱን እናሳይ ያው እዚህ ከተለን ደሞ አረንጓዴ ክተለክተሎችን እናስገባለን አንዲ ያሁን ይሄ አረንጓዴ ክተለክተሎች እነዚህ ናቸው የመን ተቀምባቸው ክተሎች ደሞ ጽድና ባርዛፍ ናቸው ለምን ምክንያቱም ስለማይብላሉ እነዛን ማን ተቀማቸው እና ደሞ ይሄን እንት ምን አደረገው በየ15 እንት ነው ወፍራቱ ማለት ነው ትክነት ማለትም ከዚች ወደዚ ያው የዚህን ያል ግምት ማለት ነው ያው ልክ በዚ ልክ ነው ምናረገው እንደዚ አድርገን ከወረታት ላይ ትንሽ ጋባ አድርገን በዚ 15 ሴንቲ ማለት እንደዚ ነው ያን በዚልክ እንዲያርገን እንተቀማለ ያው አሁን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ምናደርገው ያው እንደምታዩ የከብት ክሬት ነው ወይንም ፍግ ነው ምናደርገው እበት ማለት ነው ይሄንን ምናደርገው በ2 ሴንቲ ሜትር ነው ምንተቀመው ማለትም ልክ እንደዚህ ያርገን በዚህ ውፍረት እናረጋለን ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምታዩ ይሄ ካራንጎዲ ክታል ጀምሮ እስከ ላይ ያለው በ2 ሴንቲ ሜትር ነው ምን ማለት ነው 2 ሴንቲ ሜትር ማለት በዚህ ታት ይሄ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ለክተን እናረጋታል ያው 2 ሴንቲ ሜትር ማለት እንደዚህ ያው እንግዲህ ይሄን በቱን ካረግነን በኋላ ከም ይከተለው አመድ ነው በዚህ እንዳለ አሁን እንዳሁን በ2 ሴንቲ ሜትር ነው እናረጋው ማለት ነው ምን ነሰንሰው ማለት ነው እና ማለት ምን ተቀመው ያው ሙቀቱን አፍኖ እንዲዋሃድ እንዲያደርግልን እሺ እንግዲህ አሁን ያው እና ማለት ካረግነን በኋላ ቀጣይ ላይ መጨረሻው ላይ የሚሆነው የቸካ ለማፈር ነው ለምን ያ ለምን ነው ስላለው ከላይ ያላችሁን ለማፈር ነው ምን ተቀመው ከዚህ የሚደረገው ደግሞ በሁለት ሴንቲ ሜትር ነው ያው አሁን እንግዲህ ይሄንን የማጀመሪያ ዙር ያው እንደዚህ በዚህ ጨርሰናል በ2 ሴንቲ ነው አሁን የጨረስኩት እንትኑን አመዱን ማን ነው አፈሩን ካራንጓዴ ክታል ጀምረን ደረቁ ሲቀር ከዛ ካራንጓዴ ክታሉ ላይ ጀምረን ይሄንን እንደገና በሁለተኛ ዙር እንመላዋለን ማለት ነው ከመወለን በኋላ ማጨረሻ ላይ ያው እንደምታዩ በዛ ነው እንትን ምን አረጋው 
ዘኛው ላይ ንጋለብተው ነው በወሩ ማለት በተከበረ ወሩ ነው እና ከዛ ይሄንን ቃጫረስ በኋላ ሁን አፈሩን አለብሰዋለሁ ከዛ በኋላ በወሩ ወደዛ ይገለበጣል ያው በዛ ዳበሉ ያው ያጨራረሱ ይሄን ይመስላል ማጨረሻ ላይ እንግዲህ እንሳሩን ያለበስኩት እርጥበቱን ንፋንት ነው ማለት ነው ጻሃይ እንዳያገኝ ነው ደሞ ይሄ ወስቱ ክፍት የሆነ ክርካሃ የተደረገው ያው በተለያየ ጥልቀት ሁኔታ የሙቀት መቆጣጣሪያ ነው ይሄን ያደረኩት እና ስለዚህ ነው የሚጠርሱ በጣም ጥሩ ነው አርሷ ድር ምናየው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስለ ኮምፖስት አዘገጃጀት ተሳይኝ የነበረው ነገር በጣም ደስ የሚልና በትክክልም እንደተገበርከው ነው ስለመለከተው እና ስከታተለ የነበረው በእውነት የሰራው ኮምፖስት ዛሬ ለሌሎች አርሷ ደሮችም አስተማሪና ወሰኝ የሆነ ኮምፖስት ስለሰራ በእኔ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በተጨማሪ ማስተር አለፍ ለሌሎች አሪያ የምትሆነው ነው አስተማሪ ይሆናል ብለ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉን ብሰተና እንደው ብትነግሪ ያው እንግዲህ እኔ አሁን እኔ መልእክቱን ማስተላልፈው ይሄንን ባለሙያዎች አስተቱን ትምርት ተግባር ላይ ያወላን ይሄንን ኮምፖስት ሰርተን ያው ለቀጣ ያለውን ያፋርን ለምነት ለመመለስና የኖሮ ሁኔታችንን ጥሩ ምርት አግንተን ለማሻሻል እንቻላለን የሚለው ነገር ነው ማለት ነው ማስተላልፈው ላካፈልከኝ መልካም ተሞክሮ ከልብ በጣም እናመሰግናለን ይሄንን መልካም ተሞክሮ ደሞ ለሌሎች አርሶ አደሮች ልክ እንዳንተ ሆነን ለማስተማርና ለመቀየር ካሆኑ እኛም ዝግጁ መሆናችን ለመንገር ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሆነልኝ እሺ ስካውን ድረስ እንሰራና እናዘጋጀ ነበርው ምንድነው ኮምፖስት ከመሬት በታች ያው ኮምፖስት ነው እናዘጋጅ ባቶ ምናየው ማሳ ላይ እናዘጋጅ ነው የቆየ ነው እንግዲህ ያው ኮምፖስት እንደሚታወቀው ብዙ ጥቅሞች አሉት ከጥቅሞቹ የመጀመሪያው ምንድነው አንደኛ በቀላሉ በአካባቢያችን በቤታችን ባሉ ቁሳቁሶች የሚዘጋጅ ነው ይህ ሆነ ማለት ደግሞ ኢኮኖሚያችንን ያይጎዳ ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው የመሬት ለምነት ያሻሽላል የመሬትን ቅርጽ ያሻሽላል የውሃ ይዘትን ያሻሽላል ከጎርፍ እና ከሌሎች ባድ ነገሮች በሙሉ ሊተበክልናል ነው ኮምፖስት እንዴት ይዘጋጃል ያው መጀመሪያ ፍቃደኝነት ይጠይቃል አርካቢ ነው ብሎ ይማሰብ ስላል እንደኛ ከባቢ እሱ መጀመሪያ ፍቃደኝነት የሚለውን ማሳመን መቻል አለበት መጀመሪያው ስታችንን በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው መቆፈር ነው ለመቆፈር ደግሞ 10 ሜትር ስፋቱን እንደገና ደግሞ ጥልቀት 1.5 ወይም 3 ሰከንድ ርዝመት 10 ሜትር ስፋቱን 1.5 ወይም 3 ሰከንድ ጥልቀቱን 1.5 ወይም 3 ሰከንድ በማድረግ እንቆፍራለን ከዚያ በኋላ ማቴሪያሎችን ማዘጋጀት ነው ካዘጋጀን በኋላ ካልሞላልን ምናልባትም ስለማይሞላ ምንድነው እናደርገው ከሁለተኛው ደረጃ ወይም ደግሞ ከቅጠላ ቅጠል ጀምረን ወደ ላይ እንሞላለን ማለት ነው እየሞላን አሁን ካልሞላን ያን ደረጃ ተጠብቀን እናዘጋጃለን በዬ በቆሎ ቅሪት ወይም አገዳ አንጨምር ምክንያቱም እሱ መጀመሪያውን የሚያስፈልገን ለምንድነው አንደኛ ያው ውሃው ወደ ላይ ወታሽ ሲመጣብን ለማመጣጠንና ለሌሎች ጥቅም ስለሆነ እሱ ሁለተኛ እንትን አንለውም የሚለው ነው እሱ ያደረግነ ሌሩን ሌሩን ወይም ደግሞ ደረጃውን ከመወላን በኋላ እናደርገው ምንድነው መጨረሻ ላይ ጉዝጓዝ እናደርግና ውሃ ከፍከፈን ያው በየደረጃው ውሃ ማርከፍከፍ የሚለው እንዳይረሳ መጨረሻ ላይ ውሃ ከፍከፈን ያው እንላያያለን ከመላያታችን በፊት ደግሞ ሸምበቆዎች ወይም ደግሞ የሙቀት መለኪያዎችን ሶስት ቦታ ላይ ነለካለን አንዱ ነው ወደ ውስጥ በጣም አስገብተን አንዱ ማካከለኛ ደረጃ አንዱ ደግሞ ወደ ላይ ወጣ አድርገን እንቀብራለን ይሄም ደግሞ የተለያየ መጠን የተለያየ ሙቀቱን ለማወቅ ስለሚያስችልም ማለት ነው የሲባል ያው የሙቀት መጠን መለኪያው አየር የሚያስተላልፍ መሆን መቻል እንዳለበት ታሳቢ መደረግ አለበት ሌላው ምንድነው ለክ በሰላሰኛው ቀን ጉርጓዱን ማለትም የተቀበረውን ኮምፖስት ወደ ሌላ ጉርጓድ ወይም ደግሞ ማዘዋወር መቻል አለበት ይሄ ሲባል ደግሞ ምንድነው መጀመሪያውን ሁለት ጉርጓዶች እንደሚያስፈልጉ ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት ከዚያ በኋላ ያው ኮምፖስት እንደሚታወቀው እስከ 3 ወር ድረስ ይደርሳል የሚለው ለመጨመር ነው በጣም አመሰግናለሁ